അടുത്ത പോർഷനാണ് പോളറൈസേഷൻ എന്താണ് ലൈറ്റിൻ്റെ പോളറൈസേഷൻ നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മീഡിയത്തിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പഗേഷന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ്സിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പഗേഷന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും പാർട്ടിക്കിൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവാണ് ഓർഡിനറി ലൈറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പഗേഷന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും പാർട്ടിക്കിൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും ഓർഡിനറി ലൈറ്റിൻ്റെ കേസ് അങ്ങനെ സാധാരണ ലൈറ്റിനെ ഓർഡിനറി ലൈറ്റിനെ ചില ക്രിസ്റ്റലുകളിലൂടെ കടത്തി വിട്ടാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയിനിലെ വൈബ്രേഷനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ലൈറ്റിനെ ചില ക്രിസ്റ്റലുകളിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പഗേഷന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായി വരുന്ന രണ്ട് പ്ലെയിനുകളിൽ ഒന്നിലുള്ള വൈബ്രേഷനെ ഒഴിവാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പോളറൈസേഷൻ നടത്തിയാൽ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി പകുതിയായി മാറും ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പഗേഷന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്ലെയിനിലും സാധാരണ ലൈറ്റിൻ്റെ കേസിൽ വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാകും ഇതിൽ ഒരു പ്ലെയിനിലെ വൈബ്രേഷനെ തീർത്തും ഇല്ലാതാക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് പോളറൈസേഷൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ പോളറൈസേഷൻ നടത്തിയാൽ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പകുതി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ദാറ്റ് മീൻസ് ഡ്യൂ ടു പോളറൈസേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ടു ഹാഫ് ഇനി ഏത് പ്ലെയിനിലെ വൈബ്രേഷൻസ് ആണോ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയത് ആ പ്ലെയിനിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഏത് പ്ലെയിനിലാണോ ഇപ്പോഴും വൈബ്രേഷൻസ് ഉള്ളത് ആ പ്ലെയിനിൻ്റെ പേരാണ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ദി പ്ലെയിൻ ഫ്രം വിച്ച് ദി വൈബ്രേഷൻസ് ആർ എലിമിനേറ്റഡ് ഈസ് കോൾഡ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ആൻഡ് ദി പ്ലെയിൻ ഇൻ വിച്ച് വൈബ്രേഷൻസ് സ്റ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഇനി പോളറൈസേഷൻ നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റൽ ടോർമലൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്റ്റലാണ് പോളറൈസേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ക്രിസ്റ്റലിന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ പേരാണ് പോളറൈസർ ഒരു ലൈറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടാൽ നമുക്ക് പോളറൈസ്ഡ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ലൈറ്റ് പോളറൈസ്ഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതും പോളറൈസേഷൻ നടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച പോലുള്ള ഒരു ക്രിസ്റ്റലാണ് ടോർമലൈൻ ക്രിസ്റ്റലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക പോളറൈസേഷൻ നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ പോളറൈസർ എന്നും ഒരു ലൈറ്റ് പോളറൈസ്ഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനെ അനലൈസർ എന്നും പറയുന്നു ക്രിസ്റ്റൽ യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഈസ് പോളറൈസർ ആൻഡ് ദി ക്രിസ്റ്റൽ വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു ചെക്ക് വെതർ എ ലൈറ്റ് ഈസ് പോളറൈസ്ഡ് ഓർ നോട്ട് ഈസ് കോൾഡ് അനലൈസർ ടോർമലൈൻ ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ പോളറൈസർ ആസ് വെൽ ആസ് as a analyzer ine sadhikanda karyam ordinary light unpolarized light direction of propagation perpendicular aayittulla rendu plane ilum vibrations ulla sadharana light ee light inde pathil oru polarizer vechu nammal aa polarizer ine polarizer ennullad oru crystal aanu aa crystal inu oru axis undagum crystallographic axis polarizer ine അതിൻ്റെ ആക്സിസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പോളറൈസറിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടി പോളറൈസർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റലിലേക്ക് സാധാരണ ലൈറ്റിനെ കടത്തിവിടുന്നു പോളറൈസറിനെ അതിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫിക് ആക്സിസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് പോളറൈസറിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് പോളറൈസറിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ അനുസരിച്ച് പോളറൈസറിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ആ പോളറൈസറിൽ വന്നു തട്ടുന്ന ലൈറ്റ് ഓർഡിനറി ലൈറ്റാണ് അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റാണ് പോളറൈസർ എന്ന ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ അനുസരിച്ച് 
പോളറൈസറിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റൻസിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻ അനുസരിച്ച് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റൻസിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഇൻസിഡൻ്റ് ലൈറ്റ് വന്ന് തട്ടുന്ന ലൈറ്റ് പോളറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് പോളറൈസ്ഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ വയ്ക്കുന്നു ക്രിസ്റ്റലിനെ അതിൻ്റെ ആക്സസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നു ആ ക്രിസ്റ്റലിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റൻസിറ്റിക്ക് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ അനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ വന്ന് തട്ടുന്ന ലൈറ്റ് അൺപോളറൈസ്ഡും ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ അനുസരിച്ച് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റൻസിറ്റിയിൽ മാറ്റം വരുന്നെങ്കിൽ വന്ന് തട്ടുന്ന ലൈറ്റ് പോളറൈസ്ഡും ആയിരിക്കും ഇനി ചില കേസിൽ നമ്മൾ അനലൈസർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റൻസിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റൻസിറ്റി സീറോ ആകും അനലൈസർ ക്രിസ്റ്റൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൽ വന്ന് തട്ടുന്ന ലൈറ്റ് പോളറൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റൻസിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരും ഇൻ്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ് 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 മിനിമം ആകും ചില കേസിൽ ആ മിനിമം വാല്യൂ സീറോ ആകും അനലൈസർ ക്രിസ്റ്റൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റൻസിറ്റി സീറോ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസിഡൻ്റ് ലൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോളറൈസ്ഡ് ആണ് എന്നാൽ ചില മറ്റു ചില കേസുകളിൽ അനലൈസർ ക്രിസ്റ്റൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റൻസിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരും അത് മിനിമമായി മാറും പക്ഷെ ആ മിനിമം വാല്യൂ സീറോ ആവില്ല മിനിമം വാല്യൂ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ അനലൈസർ ക്രിസ്റ്റൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റൻസിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും അത് സീറോ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് വന്ന് തട്ടുന്ന ലൈറ്റ് പാർഷ്യലി പോളറൈസ്ഡ് ആണ് എന്നാണ് ഒന്നുകൂടി അനലൈസർ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റൻസിറ്റി മിനിമമാകുന്നുണ്ട് ആ മിനിമം വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ വന്ന് തട്ടുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോളറൈസ്ഡും മിനിമമാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സീറോ അല്ല എങ്കിൽ വന്ന് തട്ടുന്ന ലൈറ്റ് പാർഷ്യലി പോളറൈസ്ഡും ആയിരിക്കും ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോ ആണ് മാലസ് ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് എം എ എൽ യു എസ് മാലസ് ലോ രണ്ട് ക്രിസ്റ്റലുകൾ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്റ്റലിലേക്ക് അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് വന്ന് തട്ടുന്നു അതിൻ്റെ ഇൻ്റൻസിറ്റി ആയി സീറോ ആ ക്രിസ്റ്റലിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിന് പോളറൈസേഷൻ നടക്കുന്നു ഇൻ്റൻസിറ്റി പകുതിയാകുന്നു രണ്ടാമത്തെ ക്രിസ്റ്റലിലേക്ക് സ്ക്രീനിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് താഴെ കാണുന്ന ഫിഗറിൽ വലതുശത്ത് കാണുന്ന രണ്ടാമത്തെ ക്രിസ്റ്റലിലേക്ക് വന്ന് തട്ടുന്നത് ഐ സീറോ ബൈ ടു ഇൻ്റൻസിറ്റി ഉള്ള പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്രിസ്റ്റലും കടന്നു വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റൻസിറ്റി നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത്തെ ക്രിസ്റ്റൽ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ആക്സസുമായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറുമെന്ന് രണ്ടാമത്തെ ക്രിസ്റ്റലിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റൻസിറ്റി ഐ ഈക്വൾ ടു ഐ സീറോ ബൈ ടു ഇൻറ്റു കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ആയിരിക്കും ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് മാല എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് മാലസ് ലോ എന്നാണ് ഇതിന് പറയാ അതായത് ഒരു ക്രിസ്റ്റലിലേക്ക് പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് വന്ന് തട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്രിസ്റ്റലിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റൻസിറ്റി വന്ന് തട്ടിയ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റൻസിറ്റി ഇൻറ്റു കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ആയിരിക്കും പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് വന്ന് തട്ടണം പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് വന്ന് തട്ടുമ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റൻസിറ്റി അനലൈസർ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും അത് വന്ന് തട്ടിയ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റൻസിറ്റി എത്രയാണോ അതേ ഇൻറ്റു കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ആയിരിക്കും തീറ്റ എന്നുള്ളത് പോളറൈസർ ക്രിസ്റ്റലും അനലൈസർ ക്രിസ്റ്റലും
തീറ്റയുടെ വാല്യൂ നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്രിസ്റ്റലിലൂടെ കടന്ന് ലൈറ്റ് ഒന്നും പുറത്തേക്ക് വരില്ല കാരണം കോസ് നയൻറ്റി സീറോ ആണ് ഇതാണ് മാലസ് ലോ ശ്രദ്ധിക്കണം വന്ന് തട്ടുന്നത് പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റലിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വന്ന് തട്ടിയ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻറ്റു കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇനി പോളറോയിഡ് പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ പേരാണ് പോളറോയിഡ് പോളറൈസർ നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി പോളറൈസർ പോളറൈസറും പോളറോയിഡും ഒന്ന് തന്നെയാണ് പോളറൈസർ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ അതേപടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പോളറൈസർ എന്നും അതിനെ ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് പോളറോയിഡ് എന്നും പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് പേരുകളാണ് പോളറൈസറും പോളറോയിഡും ബേസിക്കലി രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ക്രിസ്റ്റലുകളാണ് പോളറോയിഡ് സൺഗ്ലാസുകളിലൊക്കെ ഗ്ലെയർ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പോളറോയിഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പോളറോയിഡ് സൺഗ്ലാസസ് എന്നാണ് പറയാറ് പിന്നെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ അതുപോലെ അവ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസുകളിൽ പോളറോയിഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ലാബറട്ടറികളിലെല്ലാം പോളറോയിഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അടുത്തത് പോളറൈസേഷൻ ബൈ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് സ്ക്രീനിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന ഒരു ഫിഗർ ആ ബ്ലാക്ക് നിറത്തിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തത് ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഒരു ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് സ്ലാബാണ് ബ്ലാക്ക് നിറത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ എയർ ആണ് ഒ എ എന്ന് നീല നിറത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്തത് ഈ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് സ്ലാബിലേക്ക് വന്നു തട്ടുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് റേ ആണ് എ എന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് വന്ന് തട്ടുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസുറൻസ് ഐ ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസുറൻസ് ഐ ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എ എന്ന പോയിൻറ്റിൽ വന്ന് തട്ടി എ ബിയിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോയി നേരത്തെ പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് സ്ലാബ് ആണ് എന്ന് ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുക റിഫ്രാക്ഷനും ഉണ്ടാകും എയിൽ വന്ന് തട്ടുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി ഭാഗം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എയിൽ നിന്ന് സിയിലൂടെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എ സി റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് റേ ആണ് ഒ എ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഓർഡിനറി ലൈറ്റ് ആണ് അൺപോളറൈസ്ഡ് ആണ് എ ബി റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എ സി റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ഓർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് റേ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഒരു പ്രത്യേക വാല്യൂവിന് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന റേ കംപ്ലീറ്റ്ലി പോളറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതേസമയം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന റേ പാർഷ്യലി പോളറൈസ്ഡും ആയിരിക്കും ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഒരു പ്രത്യേക വാല്യൂവിന് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ ഈ സ്ലാബിൽ നിന്നും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന റേ കംപ്ലീറ്റ്ലി പോളറൈസ്ഡ് ആകും ഈ പരിപാടിക്കാണ് പോളറൈസേഷൻ ബൈ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിന് ഈക്വൽ ആയാലേ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ കംപ്ലീറ്റ്ലി പോളറൈസ്ഡ് ആകൂ ആ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോളറൈസിങ് ആംഗിൾ പി എന്നാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് പോളറൈസിങ് ആംഗിളിന് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന റേ കംപ്ലീറ്റ്ലി പോളറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ പാർഷ്യലി പോളറൈസ്ഡും ആയിരിക്കും പോളറൈസിങ് ആംഗിൾ പി ആണെങ്കിൽ പോളറൈസിങ് ആംഗിളിൻ്റെ ടാൻ വാല്യൂ എടുത്താൽ അത് ആ ട്രാൻസ്പാരൻസ് ലാബിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ടാൻജൻറ്റ് ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദി മീഡിയം ഫ്രം വിച്ച് റിഫ്ലക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ടാൻ പി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇതാണ് ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ലോ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ടാൻ പി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ടാൻ പി മ്യൂ ആണ് അതിനർത്ഥം സൈൻ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് പി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എന്നാണ് ഇവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് സ്നെൽസ് ലോ അപ്ലോ ചെയ്യാം സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആർ എന്നുള്ളത് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നോർമലും റിഫ്രാക്ടർ റേയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ പച്ച നിറത
ആർ എച്ച് എസുകൾ ഒരുപോലെയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എൽ എച്ച് എസുകൾ ഒരുപോലെയാകും ന്യൂമറേറ്ററിൽ സൈൻ പി സൈൻ പി ക്യാൻസലായി പോയി വൺ ബൈ കോസ് പി ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ സൈൻ ആർ അതിനർത്ഥം കോസ് പി ഈക്വൾ ടു സൈൻ ആർ നമുക്കറിയാം സൈൻ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ എന്നുള്ളത് കോസ് തീറ്റയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോസ് പി എന്നുള്ളതിന് പകരം സൈൻ നയൻറ്റി മൈനസ് പി എന്നെഴുതാം അപ്പോൾ സൈൻ നയൻറ്റി മൈനസ് പി ഈക്വൾ ടു സൈൻ ആർ മീൻസ് നയൻറ്റി മൈനസ് പി ഈക്വൾ ടു ആർ അതായത് ആർ പ്ലസ് പി ഈക്വൾ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ആംഗിൾ ഓഫ് പോളറൈസേഷനും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനും സം ചെയ്താൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ പ്ലസ് ആംഗിൾ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഈക്വൾ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നമ്മുടെ ഫിഗർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസുറൻസ് ആയ ഐയും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആയ ആറും ബി എ സി എന്ന ആംഗിളും കൂടി കൂട്ടിയാൽ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണം ഒരു ലൈനിലുള്ള മൂന്ന് ആംഗിളുകളായിട്ട് മാറും ഐ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി എ സി പ്ലസ് ആർ ഈക്വൾ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതിൽ ഐയും ഐ പ്ലസ് ആർ ഐ എന്നുള്ളത് പി ആണ് ഐ പ്ലസ് ആർ പി പ്ലസ് ആർ നയൻറ്റി എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം ബാക്കി വരുന്ന ആംഗിൾ അതായത് ആംഗിൾ ബി എ സി നയൻറ്റി ആയിരിക്കും ബി എ സി എന്നുള്ളത് എന്താണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ അതായത് റിഫ്ലക്ഷൻ വഴി പോളറൈസേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേയും മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളറൈസിങ് ആംഗിളിന് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ കംപ്ലീറ്റ്ലി പോളറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഈ അവസ്ഥയിൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ കംപ്ലീറ്റ്ലി പോളറൈസ്ഡ് ആകുന്ന അവസ്ഥയിൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേയും മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പണ്ടൊരിക്കൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേയും മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും എപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളറൈസിങ് ആംഗിളിന് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആയ പോളറൈസിങ് ആംഗിളും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നീറ്റ് എക്സാമിന് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ പ്ലസ് ആംഗിൾ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഈക്വൾ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ലോ അനുസരിച്ച് ടാൻ പി ഈക്വൾ ടു മ്യൂ എന്ന രൂപത്തിൽ